മാമ മാമ സതീശങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിഞ്ചു കുട്ടിയുടെ സംസാരം അതിനുശേഷം മാമി സതീശങ്കളിന് ചായ വേണ്ട അതും ഒരു നിഷ്കളങ്കയായ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ് തൃശ്ശൂരിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും എൻ ആർ സിയെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കാനായി ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നതും അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ വീട്ടിലുണ്ടായ സ്വാഭാവിക നിമിഷങ്ങളും വീഡിയോകളായി ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി അടക്കമുള്ളവർ അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ അതോടൊപ്പം പ്രസംഗിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കടകളടച്ചു പോകുന്ന വ്യാപാരികൾ വീടുകളിൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുമായി നേരിടുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അഭിഭാഷകർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയക്കാൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കേരളം എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നിഷ്പക്ഷം നിലപാടിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്ൾക്കാരാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ
എന്തെങ്കിലും സ്ഥാന ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിച്ചു കളയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അദൃശ്യമായ ബന്ധം സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലും മനുഷ്യർക്കിടയിലും കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുള്ളവർ തീരുമാനിക്കണം തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ ആ പറയേണ്ടി വന്നതും കേരളത്തിൻ്റെ ഈ സ്നേഹപൂർവ്വമായ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു നിലപാട് ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകൾ കയറുന്നതിന് എടുത്തപ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങ് ഇടതുപക്ഷത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള പോളറൈസേഷനും അധികാരം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ആ നിലപാടിൽ ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തേനെ പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇത്തരമൊരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് അന്ന് സ്ത്രീകളെ കോടതി വിധി പ്രകാരം പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പോലും അത്തരത്തിലൊരു സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെയോ ബലപ്രയോഗത്തിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചത് അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മനസ്സ് ഇനി മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാവും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ പാരസ്പരികതയുടെ അംശം കാണാം രാഹുകാലം സ്ഥാനന്നോട്ടം നേരന്നോട്ടം ജാതക എഴുത്ത് ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇസ്ലാമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷൻ മുസ്ലിം സമൂഹവും ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട് വെക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനം നോക്കാനായി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് പലപ്പോഴും വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആശാരിമാരെയാണ് കട്ടളവെപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് കല്ലിടലിന് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ രാഹുകാലം നോക്കുന്നവരുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ജാതകം നോക്കുന്നവരുണ്ട് ടി വി പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ മോൻ്റെ ജാതകം ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് അവൻ എം ബി ബി എസിന് കിട്ടുമോ എന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശ്വാസപരമായ സംഗതിയിലേക്ക് അല്ല ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു പാരസ്പരികതയുണ്ട് ഇനി പേരെടുത്ത് നോക്കിയാലോ പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സെലീന ഷാജി ജമീല സജീവ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി നോക്കിയാൽ എത്രയോ പേരുകളാണ് രണ്ട് സമുദായത്തിലും പെട്ട ആളുകൾ പരസ്പരം ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാവും എൻ്റെ പേര് അനിൽ മുഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ പേരുകളിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന ഒരു പാരസ്പരികത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ സതീശൻ മാമിയെ വിളിച്ചില്ലേ അതുപോലെ കേരളത്തിൽ എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് അങ്ങടും ഇങ്ങടും അച്ഛൻ അമ്മ ഉമ്മ വാപ്പ പെങ്ങൾ ഇത്ത എന്നൊക്കെ ഈ ജാതിക്കും മതത്തിനും അപ്പുറത്തായി വിളിക്കുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അച്ഛനെന്ന് വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കാണുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അച്ഛന്മാരുണ്ട് അവരെ ഞാൻ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അവരെന്നെ മകനെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ചില പൊതുപരിപാടികളിൽ വെച്ച് യവനെൻ്റെ മകനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പരസ്യമായി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും സ്നേഹം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതുപോലെ അമ്മയായി വിളിക്കുന്നതും മാമിയായി വിളിക്കുന്നതും കൊച്ചുമ്മയായി വിളിക്കുന്നതും അമ്മയായി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇത്തരമൊരു സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് കേരളം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതല്ല ഇത്തരം സമാനതകൾ പല സ്ഥലത്തും കാണാനുണ്ട് അമ്പലങ്ങളിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിൽ എത്രയോ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരുമുണ്ട് പള്ളികളിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിൽ എത്രയോ പേർ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരുണ്ട് അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും പണിയുന്നതിൽ വ്യത്യസ്ത മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരെല്ലാം പണിയെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കേരളം ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്ഥലമാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതയെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇനി നേതാക്കൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും അത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തിറങ്ങിയതും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രംഗത്തിറങ്ങിയതും അവരുടെ മാത്രം കഴിവുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചു പോകരുത് അത് കേരളം നവോത്ഥാന നായകന്മാരാൽ ഉഴുതുമറിക്കപ്പെട്ട പരസ്പര ബന്ധിതമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ കരുത്ത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് അവരിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ ചരിത്രത്തിൽ അവർ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പച്ചവർഗീയത പറയാൻ ശ്രമിച്ചവരെ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓണത്തിന് വീടുകളിൽ പോകുന്നത് അനിസ്ലാമികമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിന് പിരിവ് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ദാണ്ട് പോലെയാണെന്നൊക്കെ
ഒരു മുസ്ലിം പയ്യനും കൂടിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു അവനെന്തോ അസുഖം വന്നപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അവൻ്റെ പേരിൽ ശബരിമല കൊണ്ടുപോയേക്കാവുന്ന നേർച്ച നേന്നത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസപരമായി അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളടുത്തല്ല അത് തെറ്റായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ പോലും പോകുന്ന ഒരു പാരസ്പരികതയുടെ മനസ്സ് കേരളത്തിനുണ്ട് എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സെൻകുമാർ സാറിനോടും അബ്ദുള്ള കുട്ടി സാറിനോടും ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോനെയും കൊണ്ട് ശബരിമല പോകണം ആ പോകുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് മല കയറാനും നടക്കാനും വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് സത്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനൊരു മടി സഹായത്തിന് വേണ്ടി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു ചുമതലക്കാരനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം നമ്മൾ കണ്ടു കളയാം അദ്ദേഹവും കൂടെ കൂടെ വന്ന് ഈ മലയെല്ലാം കയറി അവിടം വരെ എത്തി പിന്നെ അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളോ എരുമേലി പേട്ടതുള്ളലായാലും അതുപോലെ തന്നെ വാവരിസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യമായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മളീ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മതത്തിൻ്റെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ സംഗതികൾക്കപ്പുറത്ത് സാമൂഹ്യ പ്രതലത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രായവും പക്വതയുമുള്ള രാമൻ നായരി ഏട്ടനും പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹവുമൊക്കെ മൗനമായത് ആ ചരടിൽ കിടന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നവരെ ഇവിടെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കടയടച്ച് പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഇത് കേൾക്കണ്ട ഇത് സമൂഹത്തിൽ വെറുപ്പാണ് സ്പർദ്ധയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പോകാൻ തയ്യാറുള്ള വ്യാപാരികളുണ്ട് അവരടച്ചിട്ട് പോവും അവർക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് പറയും ജയശങ്കർ വക്കീൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് പറയും രശ്മിത അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ നിലപാട് പറയും ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പാകിസ്ഥാനിൽ പോകേണ്ടതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പദവിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പറ്റുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഏജൻസിയുടെ കടയെടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അടയ്ക്കാതിരിക്കുക കേരളത്തിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ബാക്കി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും പോലെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിക്കും പ്രവർത്തിക്കാം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ പറയാം പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിളർത്തി എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കൊയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതൊന്നും സാധ്യമാകില്ല താൽക്കാലികമായി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ 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 ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വന്നേക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നലെ പിന്നെ സുരേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കച്ചവടക്കാരുടെ നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കച്ചവടം എല്ലാം നഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പല സ്ഥലത്തും അഞ്ഞൂറ് വോട്ടിന് തോറ്റെടുത്ത് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടിന് തോറ്റു ചിലയിടത്ത് രണ്ടാമത് വന്നെടുത്ത് വീണ്ടും മൂന്നാമത് പോയി അങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബീഫ് നിരോധിച്ചാൽ ആദ്യ സമരരംഗത്ത് വരുന്നത് മറ്റിതര സമുദായത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും കാരണം കല്യാണത്തിനാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ മറ്റേവരാണ് അതുപോലെ സദ്യ കഴിക്കുന്നത് വേറൊരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഓണാഘോഷത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കൂടി കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കേരളത്തിൻ്റെത് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പല മുസ്ലിം പണക്കാരുടെയും ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മറ്റിതര വിശ്വാസികളാണ് മറ്റിതര വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള പല പണക്കാരുടെയും ഏറ്റവും വിശ്വസ്തർ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരവരുടെ സമുദായത്തെക്കാൾ വിശ്വാസം മറ്റിതര സമുദായത്തിലെ ആളുകളോടാണെന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു മടിയില്ല അത് കേരളം ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവായി അബ്ദുള്ള കുട്ടിയൊക്ക ഈ ന്യായം പറയാൻ വരുമ്പോൾ ഇന്നി ആളുകളിൽ ഏറ്റണയ്ക്കും ഇത് നിങ്ങൾ പണ്ട് നടന്ന് സി പി എമ്മിൽ ഇരുന്ന് കോൺഗ്രസിനെ തെറി വിളിച്ചപ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ കോൺഗ്രസിൽ ഇരുന്ന് സി പി എമ്മിനെ തെറി വിളിച്ചപ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കി തെറി വിളിച്ച് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആരും കേൾക്കാൻ കാണൂല കുറേ കസേരയും പണ്ട് മുതൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് വിനീതമായി ഓർക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ഔദ്യോഗിക തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളിലെല്ലാം ജാതിക്കും മതത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജാതിയുടെ അടയാളം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഇന്നൊരു വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തിയ ഒരുപാട് പഠനങ്ങളിൽ സർക്കം സീഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ജൂത സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരു നല്ല വിഭാഗവും നടത്താറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ എസ് ടി ഡി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിനും ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് അത് നടത്തണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് നടത്താതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവരുത് പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് സംഗീതത്തിലും കലയിലും ചിത്രരചനയിലുമൊക്കെ സാമുദായിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിനപ്പുറത്ത് സാമുദായിക എന്താ പറയുന്നത് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷനപ്പുറത്ത് ജനങ്ങളാകെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ട് കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു യൂസുഫ് അലി കച്ചേരി ഒരുപാട് ശ്രീകൃഷ്ണ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഭക്തിഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇപ്പം വേണ്ട അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെ പോലൊരു ദേശീയ മുസ്ലിമായ ആളിന് പോലും അവിടെ വന്ന് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം പോലൊരു സമൂഹം ആയതുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിലേക്കും കലയിലേക്കും സ്പോർട്സിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നു നോക്കിയാൽ അവിടെയൊന്നും ഈ പറയുന്ന വർഗീയതയുടെയോ വംശീയതയുടെയോ യാതൊരു അടയാളങ്ങളും കേരളത്തിൽ കാണാനാവില്ല